আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তানজানা প্রীতাপ সংবাদে শুরুতে জানিয়ে দেব বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম দেশে করোনা আক্রান্ত নতুন 790 জন শনাক্ত মৃত্যু 3 জনের রাজধানীতে করোনায় পুলিশের আরও এক সদস্যের মৃত্যু উপসর্গ নিয়ে মারা গেলেন সাংবাদিক সিলেটে 16 ইন্টার্ন চিকিৎসক সহ 28 স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাল থেকে মসজিদে নামাজ পড়তে পারবেন মুসল্লিরা ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তি করোনা সংকট মোকাবেলায় সহজ শর্তে দেয়ার ঋণ ফেরত পাওয়া নিয়ে শঙ্কা ব্যবসায়ী নেতাদের সহায়তা চাইলেন ব্যাংকাররা এবং প্রায় অকার্যকর ঘরে থাকার সরকারি নির্দেশনা লকডাউন ভেঙে রাজধানীমুখী মানুষের ঢল গাজীপুরে গার্মেন্টস কর্মীদের বিক্ষোভ এবারে বিস্তারিত সংবাদ দেশে আরও 790 জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো 11719 এছাড়া এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন আরও 3 জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয় সংস্থাটির অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা জানিয়েছেন শারীরিক ভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের বাড়িকে নমুনা সংগ্রহ করা হবে বিস্তারিত একরামুল হক সাইমি রিপোর্টে দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় প্রতিদিনই ছাপিয়ে যাচ্ছে আগের দিনের রেকর্ড করোনা শনাক্তের নমুনা পরীক্ষা যেমন বাড়ছে তেমনি বেড়ে চলেছে করোনা পজিটিভের সংখ্যাও সবচেয়ে 24 ঘন্টায় 6241 জনের নমুনা পরীক্ষা করে 790 জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয় দেশে করোনা সংক্রমণের 60 দিনে প্রায় 1 লাখ নমুনা পরীক্ষা করে গড়ে শতকরা 12 জন করোনা পজিটিভ হয়েছে পরীক্ষা হয়েছে 6241টি যা কত দিনের তুলনায় 9.28% বেশি এবং এ পর্যন্ত নমুনা সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষা হয়েছে 99646 টি সবচেয়ে 24 ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে প্রাণ হারিয়েছেন আরো 3 জন সরকারি হিসাবে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এ পর্যন্ত মারা গেছেন 186 জন 3 জন মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে 2 জন পুরুষ 1 জন মহিলা 2 জনের বয়স 60 ঊর্ধ এবং 1 জনের বয়স স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা জানান এলাকা ভিত্তিক বুথ খোলার পাশাপাশি বাড়ি বাড়ি গিয়েও নমুনা সংগ্রহের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে ভাষায় যে নমুনা সংগ্রহ ক্ষেত্রে আমাদের যারা সিনিয়র সিটিজেন বা বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যারা বেশি অসুস্থ এবং যারা স্পেশাল চিলড্রেন বা যারা কোনো ভাবে ডিফারেন্টলি এবল তাদের ক্ষেত্রে বা যারা অক্ষম বাইরে আসতে আমরা তাদের ক্ষেত্রে প্রায়োরিটি দিয়ে বাসায় বাসায় এই নমুনাগুলি সংগ্রহ করা হবে ব্রিফিং আরো জানানো হয় সর্বশেষ 24 ঘন্টায় 84 জন সহ এ পর্যন্ত 1327 জনকে হাসপাতাল থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে এছাড়া নতুন করে 184 জন সহ 1794 জন বর্তমানে আইসোলেশনে রয়েছেন ইকরামুল হক সাইম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন আরও একজন পুলিশ সদস্য তার নাম রঘুনাথ রায় তিনি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পাবলিক অর্ডার ম্যানেজমেন্ট দক্ষিণ বিভাগের এএসআই হিসেবে কর্মরত ছিলেন রাজারবাগ কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান রঘুনাথ এই নিয়ে করোনা ভাইরাসে 6 পুলিশ সদস্যের মৃত্যু হলো কর্মকর্তারা জানিয়েছেন এ পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা 1190 এর মধ্যে ডিএমপি তে রয়েছেন 576 জন আইসোলেশনে আছেন 1099 জন এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন 85 জন পুলিশ সদস্য করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন দৈনিক সময়ের আলো পত্রিকার আরও একজন সাংবাদিক মাহমুদুল হাকিম অপু তিনি সেখানে সাব এডিটর হিসেবে কর্মরত ছিলেন এই বিষয়ে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটের সাংগঠনিক সম্পাদক ও সময়ের আলোর জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক হাবিবুর রহমান জানান মাহমুদুল হাকিম অপু করোনার উপসর্গ নিয়ে বাসাতেই ছিলেন ভোর রাতে তার স্ত্রী তাকে সেহরি খাওয়ার জন্য ডাকতে গেলে মৃত অবস্থায় পান এর আগে পত্রিকাটির সিটি এডিটর ও প্রধান প্রতিবেদক হুমায়ুন কবির খোকন করোনায় আক্রান্ত হয়ে গত 28 এপ্রিল মারা যান সেট ওসমানি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে 16 জন ইন্টার্ন চিকিৎসক সহ 28 জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে নওগাঁয় 3 চিকিৎসক 2 পুলিশ কর্মকর্তা সহ 32 জনের দেহে এই ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে করোনায় আক্রান্ত হয়ে খুলনা ও নীলফামারীতে মারা গেছে 2 জন 
উপসর্গ নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ ও টাঙ্গাইলে মৃত্যু হয়েছে আরও দুজনের নারায়ণগঞ্জে নতুন করে শনাক্ত হয়েছে 50 জন প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যচিত্র রিপোর্ট করছেন মাহবুব কবির চপল দেশের বিভিন্ন স্থানে বাড়ছে করোনা শনাক্তের সংখ্যা বাড়ছে মৃত্যু করোনা ছড়িয়ে পড়েছে প্রত্যন্ত গ্রামেও কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না নারায়ণগঞ্জের করোনা পরিস্থিতি নতুন করে শনাক্ত হয়েছে 50 জন জেলায় এখন করোনা রোগী 1100 মারা গেছেন 51 জন 400 গার্মেন্টসে 4 লাখ শ্রমিকের উপস্থিতি ঝুঁকি আরও বাড়িয়েছে এদিকে 300 বেড হাসপাতালে করোনা পরীক্ষার ল্যাব উদ্বোধন করা হয়েছে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের 16 জন ইন্টার্ন চিকিৎসক করোনায় আক্রান্ত হয়েছে তাদের কলেজ হোস্টেলে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে এছাড়াও জেলায় আরও 12 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে নওগাঁর পত্তিতলা থানার ওসি ইনচার্জ ও তদন্ত এছাড়াও নিয়ামতপুর ও বদলগাছি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের 7 জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে একদিনে 32 জনের করোনা শনাক্ত হওয়ায় জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 49 জনে খুলনায় করোনা চিকিৎসার বিশেষ হাসপাতালে প্রথম এক নারীর মৃত্যু হয়েছে তিনি রূপসা উপজেলার দেয়ারা গ্রামের বাসিন্দা জেলায় মোট করোনা রোগী 17 জন রংপুরে নতুন করে 7 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে আক্রান্তদের দুজন নার্স দুজন পুলিশ একজন কারা কর্মচারী ও দুজন সাধারণ মানুষ নীলফামারীতে করোনায় মারা গেছেন একজন চুয়াডাঙ্গায় আরো 7 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে তাদের মধ্যে 5 জন সদরের বাকি দুজন আলমডাঙ্গা ও দামরহুদার কুমিল্লা সদরে নতুন করে 5 জনের করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা 98 জন শরীয়তপুরে বাড়ছে করোনা রোগী নতুন করে 8 জন শনাক্ত হয়েছে মোট আক্রান্ত 47 জন করোনা আক্রান্ত বাড়ার মধ্যে হতাশার খবর দিয়েছে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের করোনা ল্যাব নমুনা পরীক্ষা আপাতত বন্ধ আছে শেরপুর জেলার 317 জনের নমুনা সেখানে পড়ে আছে এতে বিপাকে পড়েছেন আশপাশের জেলার মানুষ ঝিনাইদহে এক ডাক্তার সহ 4 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে জেলায় এখন করোনা রোগী 32 জন বরিশালে করোনা ভয় উপেক্ষা করে রাস্তায় নেমেছেন পরিবহন শ্রমিকরা তাদের অভিযোগ কাজ নেই নেই ত্রাণও এগিয়ে আসেনি মালিক কিংবা শ্রমিক সংগঠনগুলো টাঙ্গাইলের সখীপুরে করোনা উপসর্গ নিয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে জেলায় করোনা রোগী 32 জন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জেও একই উপসর্গ নিয়ে একজন মারা গেছেন প্রথমবারের মতো করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে রাঙ্গামাটি জেলায় চার জনের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে তারা সবাই সদরের বাসিন্দা মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা বৃহস্পতিবার জোহরের ওয়াক থেকে মসজিদে নামাজ আদায় করতে পারবেন মুসল্লিরা ধর্ম মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় করোনা ভাইরাস সংক্রমণ এড়াতে নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে মসজিদ ও মুসল্লিদের বেশ কিছু শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে ফজলুর রাব্বি জানাছেন বিস্তারিত করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে মসজিদে নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে যে সব নির্দেশনা মেনে চলতে বলা হয়েছে তাতে মুসল্লি এবং মসজিদ কর্তৃপক্ষ উভয়েরই রয়েছে বেশ কিছু দায়িত্ব যারা মসজিদে নামাজ পড়তে যাবেন তাদের জন্য মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক অবশ্যই ওযু করে মসজিদে যাবেন সবাই নিজের জায় নামাজ সাথে নিয়ে যাবেন মসজিদের জায় নামাজ বা টুপি ব্যবহার করা যাবে না সুন্নত নামাজ মসজিদে আদায় করতে পারবেন না মুসল্লিরা মসজিদে ঢোকার আগে প্রত্যেককে অবশ্যই হাত জীবাণুমুক্ত করতে হবে মসজিদ কর্তৃপক্ষ বাধ্যতামূলকভাবে গেটের সাবান পানি অথবা স্যানিটাইজার রাখবেন ওযুখানাতেও একই ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে প্রতি ওয়াক্তে নামাজের পর জীবাণুনাশক দিয়ে পুরো মসজিদ পরিষ্কার করাতে হবে মসজিদে কোনো কার্পেট বিছানো যাবে না জামাতে নামাজে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে প্রত্যেক মুসল্লির দুই পাশে তিন ফুট জায়গা ছাড়তে হবে সামনে পিছনে ফাঁকা রাখতে হবে এক কাতার পরিমাণ জায়গা জামাতে নামাজ আদায় করতে পারবেন না শিশু বয়োবৃদ্ধ অসুস্থ এবং অসুস্থ ব্যক্তির সেবক নিষেধ করা হয়েছে মসজিদে ইফতার ও সেহেরির উপর দেশে শিশু আলেম ওলামাদের সাথে পরামর্শ করে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে এসব নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে ফজলুর রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা 
আগামী কয়েক সপ্তাহে বিভিন্ন দেশে থেকে প্রায় ঊনত্রিশ হাজার প্রবাসী দেশে ফিরে আসবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আন্ত মন্ত্রণালয় সভা শেষে এসব তথ্য জানান তিনি মন্ত্রী আরও জানান গত সপ্তাহে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে থেকে তিন জন দেশে ফিরেছেন তাদের অধিকাংশ বিদেশে বিভিন্ন কারণে দণ্ডিত হয়ে কারাগারে ছিলেন করোনা পরিস্থিতিতে সাধারণ ক্ষমা পাওয়ায় তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে কয়েক সপ্তাহ প্রায় আঠাইশ হাজার আটশো ঊনপঞ্চাশ জন প্রবাসী আমাদের দেশে আসতে পারেন এবং আমরা তার কিভাবে ব্যবস্থা করতেছি সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি অ্যান্ড উই ক্যান ডু ইট আমি আমার প্রবাসী ভাই বন্ধুরা বলবো আপনার দেশে আসার আগে যদি চোদ্দ দিনের কোয়ারান্টাইন মেনটেন করে আসেন কিংবা আপনার করোনা ভাইরাস নেগেটিভ পজিটিভ নয় নেগেটিভ সেই সার্টিফিকেটটা নিয়ে আসেন তাহলে আমাদের জন্য অনেক সহজ হবে আমাদের এয়ারপোর্টে আপনাদের ব্যবস্থা পনা আমরা অনেক ত্বরান্বিত করতে পারবো বাংলাদেশকে করোনা শনাক্তের কিট দিল ভারত ঢাকায় ভারতের হাইকমিশনার বিভাগ আঙ্গুলি দাস সমন্বিত জরুরি চিকিৎসা সহায়তার তৃতীয় এ চালান পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনের কাছে হস্তান্তর করেন ভারতের দেয়া এসব কিটের মাধ্যমে অন্তত ত্রিশ হাজার পরীক্ষা করা সম্ভব হবে আর টি পিসিআর শনাক্তকরণ কিটগুলো ভারতের মাই লাভ ডিসকভারি সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড উৎপাদন করেছে ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশন বুধবার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে কোভিড নাইন্টিন শনাক্ত করতে ভারতে বহুল ব্যবহৃত কিট প্রথম দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে অগ্রাধিকার ভাবে দেয়া হল বৈশ্বিক দুর্যোগ করোনা মহামারীর মধ্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করায় সাংবাদিকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ তিনি জানান এ পর্যন্ত দেশে অন্তত ষাট জন গণমাধ্যম কর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন দুপুরের রাজধানীর সেগুন বাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি ডিআরইউ তে ডিসইনফেকশন চেম্বার উদ্বোধনকালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন অনুষ্ঠানের শুরুতে দৈনিক সময়ের আলো পত্রিকার সদ্য প্রয়াত নগর সম্পাদক হুমায়ুন কবির খোকন স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয় এই ক্রান্তিকালে সাংবাদিক ভাই বোনেরা সাংবাদিক বন্ধুরা অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে সবকিছু লকডাউন হলো সাংবাদিকদের কাজকর্ম লকডাউন হয়নি তারা কাজ করছে এবং সংবাদ পরিবেশন করছে সেই কারণে ইতিমধ্যে ষাট জনের বেশি সাংবাদিক ভাই ভাই বোন আক্রান্ত হয়েছে করোনা ভাইরাসে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে দেশ বিরোধী পোস্ট এবং করোনা সময়ে ত্রাণ বিতরণ ও সরকারের গৃহীত অন্যান্য ব্যবস্থা সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য ও গুজব ছড়ানোর অপরাধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে চারজনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব তারা হলেন আহমেদ কবির কিশোর মুশতাক আহমেদ দিদারুল ইসলাম এবং মিনহাজ মান্নান গত চার থেকে ছয় মে রাজধানীর কাকরাইল লালমাটিয়া বাড্ডা এবং বনানী এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয় আটককৃতদের বিরুদ্ধে রমনা মডেল থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে একটি মামলা করা হয়েছে এবং থানায় হস্তান্তর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে এ মামলার অন্যান্য পলাতক আসামিদেরকে গ্রেফতারের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে বলে জানিয়েছে র্যাব করোনা সংকট মোকাবেলায় সহজ শর্তে দেয়া ঋণ ফেরত পাওয়া নিয়ে শঙ্কায় পড়েছে দেশের ব্যাংকিং খাত দুর্যোগ শেষে ঠিক সময়ে ঋণ ফেরত পেতে দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী সংগঠনের সহায়তা চেয়েছেন ব্যাংকাররা এসব বিষয় নিয়ে ব্যবসায়ী নেতাদের সাথে ব্যাংকের শীর্ষ কর্মকর্তাদের একটি অনলাইন সভা আজ অনুষ্ঠিত হয় তবে এফ বিসিসিআই বলছে সহযোগিতা পেলে ঋণ পরিশোধের সমস্যা হবে না বিস্তারিত জানাচ্ছেন শরফুল আলম শুধু বাংলাদেশই নয় বিশ্বজুড়ে এখন মহা আতঙ্ক করোনা ভাইরাস ভয়াল মহামারীতে বন্ধ দেশের সব কলকারখানা থমকে গেছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এই অর্থনীতি সচল করতে কয়েক ধাপে রপ্তানিমুখী ক্ষুদ্র ও মাঝারি এবং বৃহৎ শিল্পের জন্য আলাদা আলাদা প্রণোদনা ও প্যাকেজ ঘোষণা করেছে সরকার ব্যাংকের মাধ্যমে এসব প্রতিষ্ঠানে সহজ ও কম সুদে ঋণ বিতরণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে তবে আপৎকালে দেয়া এই ঋণ ফেরত পাওয়া নিয়ে এখনও শঙ্কায় ব্যাংকগুলো তিরিশ হাজার কোটি টাকা যেখানটা আমরা ঋণগুলো সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় মানে বেশিরভাগ সময় কিন্তু আপনার আন্ডারে প্রিমিয়াম দিব কিন্তু সেই গ্যারান্টি আনার যদি কোনো কাস্টমার ডিফল্ট করে 
তখন যেন আমি টাকা রিকভার করতে পারি ব্যাংকারদের আশ্বস্ত করে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহায়তা দিতে ব্যাংকগুলোর প্রতি আহ্বান জানায় এপিসিসিআই এর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ও তফসিলি ব্যাংকগুলোর মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর তাগিদও দেন ব্যবসায়ী নেতারা সকল ব্যাংকের এমডি সাহেবদের কাছে আমাদের প্রেয়ার থাকবে চেকলিস্টের মাধ্যমে এবং ডু ডিলিজেন্স প্রসিজিওরাল প্রটোকল ফলো করে এই সহযোগিতা যেটা माननीय प्रधानमंत्री शेख हसना बांग्लेश कोटी मानुषर जो प्रस्ताव रेखे से वास्तवय दिखे एगे जो चाहिए প্রণোদনা ও ঋণ প্যাকেজে ব্যাংকিং খাতে যাতে অতিরিক্ত চাপ না পড়ে সে বিষয়েও দেশের ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা চেয়েছে এফবিসিসিআই সারফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় ঘরে থাকার সরকারি নির্দেশনা প্রায় অকার্যকর হতে চলেছে রাজধানীতে নিয়ম ভাঙার হিরিকে বেড়েই চলেছে করোনা সংক্রমণ সামাজিক দূরত্ব অমান্য করে অলিগলি থেকে শুরু করে দোকানগুলোতে এখন জনসাধারণের অবাধ বিচরণ বিস্তারিত আপেল মাহমুদের রিপোর্টে গণপরিবহন বন্ধ থাকায় পায়ে হেঁটে রাজধানীতে প্রবেশ করছেন সিরাজগঞ্জের দিনমজুর তাদের মতো অনেকে এখন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে ম্যানেজ করেই ঢাকায় প্রবেশ ও বাহির হচ্ছেন গাড়ি পেতেছি না না ওরা হেঁটে রওনা দিছি টাকা খাই বলিস আসতে আমাকে শুরুতে নগরে প্রবেশে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী অনেকটা তৎপর হলেও এখন তা চলছে ঢিলে ঢালাভাবে কোথাও কোথাও কোনো চেকিং ছাড়াই চলছে সব ধরনের যানবাহন এতে বোঝার উপায় নেই করোনার কারণে লকডাউনের মতো পরিস্থিতি চলছে সেই সাথে দিন যতই যাচ্ছে মানুষের মধ্যে মাস্ক ছাড়াই ঘর থেকে বের হওয়ার প্রবণতাও ততই বাড়ছে সরকার আমার যা মনে হয় যার মিত্র যেখানে আছে লকডাউন খুলে দেখে এটাই সবচেয়ে ভালো শুধু প্রধান সড়ক নয় নগরের অলিগলি থেকে শুরু করে হাট বাজারেও জটলা পাকাচ্ছেন তারা গল্প আর আড্ডাতে সময় কাটাচ্ছেন কেউ কেউ সচেতনতার এই তো চিত্র মানে যে যার মতো বাড়তেছে কেউ এটা যে কেউ কার মনেই না যে এখন করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবটা চলতেছে মাঝখানে কিছুটা ছিল একটু বোঝা গেছে এখন এই দিনের আস্তে আস্তে সব জনগণ বের হয়ে যাইতে আছে রোটে সব গেসে গেসে দাঁড়াইতে আছে একজন উঠে আরেকজন কোনো দূরত্ব বোঝায় কিছু নেই তারপরেও সেনা সদস্যদের পাশাপাশি পুলিশ বাহিনীও চেষ্টা করছেন মানুষকে সচেতন করতে আমরা আমাদের চেষ্টা বত রাখছি মানুষটা আমরা বলতেছি যে যেন করোনার এই নীতিকে বাহির না হয় করোনা সংক্রমণ রোধে সরকারি নির্দেশনা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন না হলে মানুষকে সচেতন করা সম্ভব নয় বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা আপিল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা সরকারি নিষেধাজ্ঞা ছুটি এবং লকডাউন পরিস্থিতির মধ্যে আজও দলে দলে হাজারে মানুষ ফিরেছেন রাজধানীতে এদের বেশিরভাগই কর্মজীবী এবং গার্মেন্ট শ্রমিক সকাল থেকে রাজবাড়ির দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে দেখা গেছে ঢাকামুখী যাত্রীর ভিড় ফেরিঘাট সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন গতকালের তুলনায় আজ যাত্রীদের চাপ ছিল বেশি সামাজিক দূরত্ব না মেনে গাদাগাদি করে ফেরিতে নদী পার হচ্ছেন যাত্রীরা গণপরিবহন না থাকায় মোটরসাইকেল বা তিন চাকার বিভিন্ন পরিবহনে গন্তব্যে পৌঁছাচ্ছেন অনেকে সুযোগ বুঝে এসব পরিবহন চালকরা বেশি ভাড়ায় যাত্রী পরিবহন করছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে বিআইডব্লিউটিস এর কর্মকর্তারা জানান পণ্যবাহী ট্রাক ও অ্যাম্বুলেন্স পারাপারের জন্য সীমিত আকারে দুটি বড় এবং চারটি ছোট ফেরি চলাচল করছে আর এতেই উঠে পড়েন যাত্রীরা বকেয়া বেতন ও কারখানার স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যবস্থার দাবিতে গাজীপুরের সাইনবোর্ড সহ কয়েকটি স্থানে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে পোশাক শ্রমিকরা এ সময় পুলিশ তাদের সরিয়ে দিতে গেলে দুপক্ষের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয় শ্রমিকদের অভিযোগ তিন মাস ধরে তাদের বেতন দেয়া হচ্ছে না কারখানাগুলোতে তাদের কাজ করতে বাধ্য করা হলেও নেই কোনো স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা ক্যাম্পাস বন্ধ থাকলেও সব ধরনের ফি আদায়ে চাপ দিচ্ছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে অনলাইনে ক্লাস পরীক্ষা এবং পরবর্তী সেমিস্টারের ভর্তি এতে তীব্র আপত্তি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন জানিয়েছে বর্তমান পরিস্থিতিতে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটি গাইডলাইন তৈরি করা হচ্ছে মাহবুব কবির চপলের আরও একটি রিপোর্ট করোনার কারণে গত সতেরো মার্চ থেকে বন্ধ দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ সময়ে অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনলাইনে ক্লাস নেয় ভর্তি ও পরীক্ষা নেওয়ারও প্রস্তাব দেয় 
प्रथम आपत्ति सम्मति दे विश्वविद्यालय मंजूरी कमिशन एरपर सेमिस्टार सह जब फिया दाए चाप दी अनेक बेसरकारी विश्वविद्यालय प्रस्तुति छाड़ा अनलाइने परीक्षा और कैम्पास बध अवस्थाएं टाक आदाय चाप दे घटन क्षुब्ध शिक्षार्थी परीक्षा चपेटे शिक्षा कार्यक्रम गाइडलैन तैरी कर शिक्षार्थी जाते चाप ना पड़े से विषय सब चे ब गुरुत्व देर कथा जान चेष्टा कर ग्रहण जो्य गाइडलैन दीते जाते अनलैने जिस समस्त शिक्षार्थी सक्षमता रही है क्लस करते जरा अनल क्लस करते पर तर जान शिक्षा जीवन विघ्नित ना आशा कर सप्तर मध्य ये गाइडलैन तैरीय को भाई को विश्वविद्यालय करपक्ष संकटकालीन समय को छात्र छात्री के सेशन फी दे चाप प्रयोग होना गाइडलैने बौद्धर्मवलम्बी सब चे बड़ी उत्सव शुभ बुद्ध पूर्णिमा आज बौद्धर्मवलम्बी मत प्राय आढ़ाई हजार बचर आगे दिन महामती गौतम बुद्ध जन्मग्रहण कर तीन प्रति बचर तरा मंदिर बुद्धे वंदन रत थकु एबारे परिस्थिति भिन्न करना भाईरस कारण एबार मंदिर को आयोजन ना कर घर बस सबा विश्व शांति कमन प्रार्थना करें दिन के उपलक्षे पृथक बाणी बौद्धर्मवलम्बी अभिनंदन जान राष्ट्रपति मोहम्मद आब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री शेख हास मंत्रणालय पक्ष लाख त्राण वितरण अनियमकारी बिुदे सरकार कठोर अवस्थान कथाओं त्राण प्रतिमंत्री करना संक्रमण रोधे दीर्घ एक मास दस दिन पर आज के खुलन राष्ट्रायत नयटकल पूर्णांग भाव चालू होजेएमसि करपक्ष श्रमिक स्वास्थ्य विधि सुरक्षार सकल नियम मे मिल चालू कर गत छब्बीस मार्च सरकार घोषणा हाँ। मिलगुल बंध कर दे सरकार क्या बस्तार संकट देखा दे छब्बीस एप्रिल आंशिक भाव आठटी पाटकल चालू कर तब जिसक श्रमिक जर सर्दी और काशी समस्या रही है तक के क्या जोगदान करते देपक्ष कक्सबाजारे टेकनाफे पुलिस बंदूक युद्ध तीन डाक निहत हो घटन स्थल के उद्धार कर देशी विदेशी अठारो अस्त्र और विपुल संख्यक पुलिस जाना मध्यराते नीला एलकार रंगीगाली पहाड़े डाकतर आस्ताना अभिजान गेले डाकतरा पुलिस के लक्ष्य कर गुली चालय पुलिस पांच जन सदस्य आहत है पर पुलिस पाल्ट गुली चाले घटन स्थले तीन डाक निहत है 
করোনা সংক্রমণ রোধে সরকারের উদ্যোগে সমালোচনা না করে গ্রহণযোগ্য পরামর্শ দিতে বিএনপি নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সরকারি বাসভবনে গণমাধ্যমকে তিনি বলেন যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ সরকার ইতিবাচক হিসেবে নেবে করোনা মোকাবেলায় আরো বেশি সংখ্যক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এলে সরকারকে তার সাহস চোকাবে বলেও জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক गठनमूलक परामर्श और एक पेशे समालोचना जेको जुक्ति ग्राह्य परामर्श प्रधानमंत्री शेख हसना इतिबाचक भाव देखें মানুষের জীবনের বিনিময়ে সরকার অর্থনীতি সচল রাখার উদ্যোগ নিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভে রাজশাহী মহানগরীর কাজিরহাটে ত্রাণ বিতরণের সময় তিনি এ কথা বলেন রিজভে আরও বলেন প্রতিদিনই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে অথচ সরকার এই সময় শপিং মল ও দোকানপাট খুলে দিয়ে মানুষের জীবনকে ভয়াবহ ঝুঁকিতে ফেলছে যেখানে বলা হচ্ছে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার কথা সেখানে শপিং মল খুলে দেওয়া হয়েছে অন্যান্য মার্কেট খুলে দেওয়া হয়েছে যেখানে ছোঁয়াচে এমন একটি ছোঁয়াচে রোগ যে রোগটি একজন থেকে আরেকজনে গেলে পরে জীবন নাশের সম্ভাবনা সেখানটাই তারা খুলে খুলে দিয়েছে গণমাধ্যম কর্মীদের করোনা ভাইরাস থেকে সুরক্ষায় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী পাঠিয়েছে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের দুপুরে এটিএন বাংলা কার্যালয়ে পাঠানো এসব সুরক্ষা সামগ্রী গ্রহণ করেন এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান সুরক্ষা সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে পিপিই ও সু সু কাভার এটিএন বাংলার প্রশাসন বিক্রয় ও বিপণন উপদেষ্টা মীর মোতাহার হাসান অনুষ্ঠান সমন্বয় ও সম্প্রচার উপদেষ্টা তাশিক আহমেদ জাতীয় ছাত্র সমাজের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আল আমিন সরকার এ সময় উপস্থিত ছিলেন করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধে পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট পিপিই ও সার্জিক্যাল ফেস মাস্কের উৎপাদন ব্যবসায়ী ও যোগানদার পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে আগামী ত্রিশ জুন পর্যন্ত এ কর হতে অব্যাহতি পাবেন উৎপাদক ব্যবসায়ী ও যোগানদাররা বুধবার এ কর অব্যাহতি দিয়ে নির্দেশনা জারি করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর ঢাকা পাঁচ আসনের সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমান মোল্লার দাফন সম্পন্ন হয়েছে বুধবার বাদ আসর মাতুয়াইল ঈদগা মাঠে তার নামাজে জানাজা হওয়ার পর সেখানকার কেন্দ্রীয় কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয় দলীয় নেতাকর্মী সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ জানাজায় অংশ নেন বীর মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুর রহমান মোল্লাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষ বিদায় জানানো হয় সকালে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় কিডনি ও হৃদরোগে প্রায় এক মাস যাবৎ তিনি ওই হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন প্রবীণ এই আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পবিত্র রমজান উপলক্ষে আটশো অসহায় ও দুস্থ পরিবারের মাঝে খাদ্য সহায়তা দিয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতা ও খিলগাঁও গভর্নমেন্ট কলোনি হাই স্কুলের সভাপতি শাহাদত হোসেন সাদু প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু আহমেদ আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টি ক্রিকেটের সর্বকালে সেরা একাদশে ঠাই পেয়েছেন বাংলাদেশের অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান টি টোয়েন্টি ক্রিকেটের পনেরো বছরের ইতিহাসে যেসব তারকা ক্রিকেটার বাইশ গজে আলো ছড়িয়েছেন তাদের মধ্যে থেকে সর্বকালে সেরা একাদশ বাছাই করেছে ক্রীড়াভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম স্পোর্টস থ্রি সিক্সটেপ ফিলিপাইনের এই সংবাদ মাধ্যমটির বাছাই করা সেরা একাদশের অন্য সদস্যরা হলেন অ্যারন ফেঞ্চ জেপে টোমেনি রোহিত শর্মা বিরাট কোহলি ব্রান্ডন ম্যাককলাম শহীদ আফ্রেদি শোয়েব মালিক রশিদ খান উমর গুল ও লাসিত মালিঙ্গা দলটির অধিনায়ক করা হয়েছে বিরাট কোহলিকে সুইং করাতে ক্রিকেট বলের ওজন বাড়ানোর প্রস্তাব দিলেন কিংবদন্তি লেগ স্পিনার শেন্ড ওয়ার্ন তিনি মনে করেন বলের পালিশ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে বা বল বিকৃত বিকৃতি না করেও সুইং করাতে পারবেন পেসাররা সেন ওয়ার্ন বলেন সুইং করানোর জন্য বলের একটা দিকের ওজন বাড়িয়ে দেয়া যেতে পারে তাহলে বল সুইং করায় সমস্যা থাকবে না ব্যাপারটা অনেকটা টেনিস বলের টেপ জড়ানোর মতো হবে করোনা ভাইরাস মহামারীর কারণে থুথু দিয়ে বল পালিশ করার উপরে নিষেধাজ্ঞা জারির চিন্তা ভাবনা করছে আইসিসি 
আগামী 15 মে থেকে বুন্দেস লিগা শুরু করার অনুমতি দিয়েছে জার্মান সরকার জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেল বুন্দেস লিগা শুরুর অনুমতি দেন তবে বুন্দেস লিগা ফিরলেও এখনি মাঠে দর্শক প্রবেশের অনুমতি দেয়া হচ্ছে না এর আগে করোনা ভাইরাসের প্রভাবে গত 8 মার্চ থেকে স্থগিত ছিল জার্মান বুন্দেস লিগা কিলিয়ান এমবাপেকে ধরে রাখতে নতুন চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছে প্যারিস সেন্ট জার্মেই এতে এই ফরাসি তারকার সাপ্তাহিক বেতন 1 লাখে দ্বিগুণ হয়ে যাবে এখন সপ্তাহে 3 লাখ পাউন্ড বেতন পান এমবাপে নতুন চুক্তিতে বেতনের পরিমাণ হবে 6 লাখ পাউন্ড এমবাপেকে দলে নিতে রিয়াল মাদ্রিদ ও লিভারপুল মরিয়া হয়ে উঠেছে ধারণা করা হচ্ছে সেই সম্ভাবনা ঠেকাতে এমবাপের সাপ্তাহিক বেতন দ্বিগুণ করার প্রস্তাব দিয়েছে পিএসজি এবারে জানিয়ে দেব সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি आज ढाका से रिश्ते शुभ रात तीन टा इकाटो मिनट रात शहीदे रात तीन टा छः पानो मिनट सिलेटे तीन टा बयालिश मिनट चौथों ग्रामे रात तीन टा उन्नो पांचवें मिनट खुलना है तीन टा शतानो मिनट बोरी शाले तीन टा तिपानो मिनट रंग पुरे तीन टा पांचवें मिनट एवं मौमिन शिंग है से रिश्ते शुभ আগামীকাল ঢাকায় ইফতার সন্ধ্যা 6টা 34 মিনিট রাত সাইতে সন্ধ্যা 6টা 41 মিনিট চট্টগ্রামে 6টা 25 মিনিট সিলেটে 6টা 29 মিনিট খুলনায় 6টা 33 মিনিট বরিশালে 6টা 32 মিনিট রংপুরে 6টা 41 মিনিট এবং ময়মনসিংহে ইফতার সন্ধ্যা 6টা 35 মিনিটে সংবাদ শেষ করার আগে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দেব আরো একবার দেশে করোনা আক্রান্ত নতুন 790 জন শনাক্ত মৃত্যু 3 জনের রাজধানীতে করোনায় পুলিশের আরও এক সদস্যের মৃত্যু উপসর্গ দিয়ে মারা গেলেন সাংবাদিক সিলেটে 16 ইন্টার্ন চিকিৎসক সহ 28 স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাল থেকে মসজিদে নামাজ পড়তে পারবেন মুসল্লিরা ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তি করোনা সংকট মোকাবেলায় সহজ শর্তে দেয়া ঋণ ফেরত পাওয়া নিয়ে শঙ্কা ব্যবসায়ী নেতাদের সহায়তা চাইলেন ব্যাংকাররা এবং প্রায় অকার্যকর ঘরে থাকা সরকারি নির্দেশনা লকডাউন ভেঙে রাজধানীমুখী মানুষের ঢল গাজীপুরে গার্মেন্টস কর্মীদের বিক্ষোভ এই ছিল এখনকার সংবাদ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি দর্শক আপনারা সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন আর এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব/এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে